Bien, bueno, les vamos a hablar ahora un poquito de la metodología que nosotros impartimos. <ríe> Tratamos de que sean entrenamientos eh, simples, que el jugador empiece a jugar simple. Y una de las preguntas frecuentes que yo le hago a los jugadores, le pregunto dónde es la diagonal para jugar, eh, y me dicen pared lateral o reja. ¿Sí? Reja o pared lateral. Cuando yo les pregunto cómo se juega diagonal, lateral o reja. Y yo les explico que hay tres posibilidades para jugar en diagonal. Una sería a la derecha del jugador, a pared lateral. Otra sería al cuerpo del jugador en el medio. Y otra sería al revés del jugador. ¿Sí? O sea que entonces, vamos a poner en claro esto. Para jugar, para jugar en diagonal, tenemos tres eh, direcciones que podemos jugar. Más margen de error, para el lateral, menos margen de error al cuerpo del jugador y mucho menos margen de error al revés del jugador. Entonces, fíjense la diferencia, yo no tengo pelotas, les voy a mostrar cómo, cómo sería. Si yo voy a jugar, por ejemplo, una bolera del otro lado, ¿sí? voy a jugar con mayor ángulo de error que sería para el lateral, sería ahí. ¿Bien? Voy a jugar con menos ángulo de error, al medio, o sea, a las piernas del jugador. Ahí. Y con mucho menos margen todavía, que sería un 15, 40 abajo, y la bola hay que ponerla en juego. Y si muchos me dicen al medio, bueno, en este caso no voy a jugar al medio porque entraría el jugador al revés y es quien no la tiene que tocar. Entonces voy a jugar al revés del jugador de derecha. Bien, ¿qué logro con esto? Con esto logro. Tratar de que mis errores sean mucho más frecuentes y acostumbrar al jugador a jugar en diagonal hacia las piernas. En diagonal hacia las piernas. Fíjense que muchas veces un smash puede jugar para el lateral fuerte. Y muchas veces un smash a los pies, sobre todo cuando tenemos un jugador que recibe, que no tiene muy buena movilidad, se eh, hace bastante difícil para el mismo porque él tendría que esquivar, sacarlo de la posición y jugar. Jugadoras y espero que les guste. Bien, lo que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer con Mika, es jugar estas tres posiciones que hablamos de diagonal. Ella se va a parar del, de la posición de derecha como jugadora y lo que va a hacer primero en las primeras 10 bolas es jugarla con más margen de error, en diagonal hacia la pared lateral. Las próximas 10 las vas a jugar en el centro, al tono blanco, ¿sí? a los pies del jugador y las últimas 10 las vas a jugar al tono naranja para que reciba de la el jugador, ¿sí? Entonces vamos a practicar las tres 